എൻ്റെ പേര് നിഷ ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശൂരനാട് എന്നാണ് വരുന്നത് ഒന്നര വർഷക്കാലമായിട്ട് എനിക്ക് അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എനിക്ക് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതായത് പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ശരീരത്ത് അത് ഭയങ്കര വികൃതമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഉച്ചയ്ക്കും കഴിക്കാറില്ല വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ അടുത്ത ഒരു കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികയായിട്ട് ജോലി നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നു ക്ലാസ്സിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുക രക്തശർദിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് നേരിട്ടു പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചിരുന്ന കോളേജിലെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് എന്നോടൊപ്പം എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഡോക്ടർ എടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അലർജിയുടെ കണ്ടൻറ്റ് വേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എബവ് വന്നിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് യൂട്രസിൻ്റെ സൈഡ് ബോൾസിൽ ഫൈബ്രോയിഡും റൈറ്റ് ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റും കാണപ്പെട്ടു പിന്നീട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ തൈറോയിഡ് അങ്ങനെ പലവിധ രോഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് തകർന്നു പോയി കാരണം എനിക്ക് ഒരടി മുന്നോട്ട് എന്നാൽ രാവിലെയൊക്കെ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് ഞാനൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്നെ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതും എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കഴുകി തരുന്നതും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ചേർത്തല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്നു ഇവിടെ ചേർത്തല ഒരു കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടിയ ഒരു ചേച്ചി കട്ടപ്പനയുള്ളതാണ് ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു പത്രം ഒരു കെട്ട് പത്രം തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ മാതാവ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ തന്നെ കൃപാസനം കൊണ്ട് അവിടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ പോയി ആ മുറി മുറിയിലൊരു മാതാവിൻ്റെ പടം തിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ച് തന്നിട്ട് എനിക്കപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായി ഡിപ്രസ്ഡായിപ്പോയി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ഒരാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിരുന്നു കാസർഗോഡ് മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രം വരെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിവാഹിതയാണ് അവിവാഹിതയായതുകൊണ്ട് യൂട്രസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂട്രസിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴും സ്ക്രാച്ച് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹിതയായാൽ അത് പ്രഗ്നൻസിയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷന് തയ്യാറല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി നിന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ആത്മഹത്യയല്ലാതെ ഒന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ കൃപാസനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നീ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയും ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാനാണ് രാവിലെ എത്തിയത് അഞ്ച് മണിയുടെ ബസ്സിലിവിടെ കലവൂര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നിന്നു നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവിടെ വന്ന് നിന്നു നിന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കേൾക്കുന്നത് ധ്യാനമാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അവിടെ വന്ന് നിന്നു നിന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അച്ഛൻ പറയുന്നു കൈകൾ മുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നു ഞാനും കൈകൾ മുകളിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് സന്തോഷിച്ചു പോകുന്നു ആ വാക്ക് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ശക്തമായ ഒരു കാറ്റാണ് വന്നടിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ നാല് വശവും നോക്കിയില്ല എങ്ങും കാറ്റ് വേറെ എങ്ങും ഇല്ല എൻ്റെ മുഖത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് 